நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான கேரளா ஸ்டைல் மீன் பொழித்தது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது மசாலா ஃப்ரை பண்ணி மசாலா போட்டு செய்கிறது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அதை எப்படி செய்யணும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முன்னாடி ஊற வைக்கிறதுக்கு ஒரு மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் மீனை ஊற வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு மிளகா தோல் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு ஸ்பூனு சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூனு மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை சிட்டிகை உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து திக்கான பேஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூனு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி விட்டு பெசரிட வேண்டாம் நம்ம மீனை வந்து நம்ம ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த காரமெல்லாம் அதில் இறங்கி அந்த மசாலா இறங்கி இப்போ நம்ம அந்த மசாலாவை இந்த மீனில் நேரில் பெசரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறணும் எல்லா மீன்லேயும் இதே மாதிரி நல்லா மசாலா படுற அளவுக்கு நம்ம அதில் ஆட் பண்ணி வைங்க மேலே மசாலாவை எல்லா மீனையும் நான் பெசரிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு நல்லா பெசரியாச்சு இது ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதும் நம்ம இப்போ வறுத்து எடுப்போம் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு அடுப்பில் தோசை கல் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் மீன் அதில் போடணுன்னா சேர்த்துக்கலாம் கையில் எண்ணெய் அடிக்கும் இந்த மீன் என்னென்னா ரொம்ப நேரம் நம்ம வேக வைக்க வேண்டாம் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வெந்துச்சுன்னா போதும் ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் நம்ம வாழையிலையில் பேக் பண்ணி பொறிக்க போகிறோம் அதனால் ரொம்ப நேரம் பொறிக்காதீங்க ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் மட்டும் வறுத்து எடுங்க அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக வச்சிட வேண்டாம் முறிவிடும் கருகிடும் நான் இந்த பொழித்ததுக்கு வந்து கொடுவா மீன் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன மீன் விருப்பமோ சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப முள் இல்லாத மீனாக பார்த்துக்கோங்க பசங்கள் கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி மீன் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இதை ஷூட் பண்ண எங்கள் கேமராமேன் கேட்குறாங்க மீன் பொறிச்சது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது என்ன பொழிச்சது அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப நேரம் அந்த மீனை சூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நான் கூட கட் பண்ண சொன்னேன் பரவாயில்ல நான் மீனை பார்த்துட்டே இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு அதை ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பார்த்து ஜாக்கிரதையாக திருப்பி போடுங்க ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிட வேண்டாம் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே அந்த மீன் இப்போ ரெடி ஆயிரும் இப்போ நம்ம மீனை எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆனால் எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் அந்த பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு முருணும் இல்லாமல் கொஞ்சம் முக்கா பதமாக இருக்கும் இதுதான் நம்ம பேக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம வேக வைக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டியதில்லை இப்போ பொறிச்ச மீன் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பேக் பண்ணுறதுக்கான மசாலா என்னென்னுட்டு இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கு தேவையான மசாலா பொடியாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா அஞ்சு தக்காளி ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூனு சோம்பு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் நம்ம கடாய் வச்சு ஒரு நாலு மூணு ஸ்பூனு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கும் ரொம்ப எண்ணெய் வேண்டாம் நம்ம பொறிக்க போகிறோம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வதங்கட்டும் அது வதங்கினதும் அது கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூனு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம மீன் வறுத்ததில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு கூடவே நம்ம பொடியாக கட் பண்ண ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதையும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க கேரளாவில் வந்து மிளகு சேர்த்துப்பாங்க நான் நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் சோம்பு ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்கும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு கூடவே பொடியாக கட் பண்ண தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மசியட்டும் இந்த மீனுக்கு தேவையான அந்த மசாலா வதக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது இப்போ இது கூடவே ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் உங்கள் காரத்தை தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம மீனில் காரம் சேர்த்து தான் பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் பச்சை மிளகா வேறு கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு இப்போ அது கொஞ்சம் மசியட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வைங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போவே வாசம் சூப்பராக வருது அவ்வளோதான் நம்ம இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம இப்போ இறக்கிக்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம மீன் பேக் பண்ணுறதுக்கு வாழையிலையே லைட்டாக அந்த மாதிரி ஸ்டவ்வில் காட்டி வாட்டி எடுத்துருங்க
அதனால் அந்த மாதிரி லைட்டாக வாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா தோதாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி மடங்குதுன்னு அதுக்காக தான் அதை வாட்டுறது இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த மசாலா மீன் மசாலா பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கூட வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் எவ்வளோ மசாலா வைக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லது ஏன்னா இது நம்ம இதில் உள்ள மீனை சாப்பிடும்போது இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம சாதத்தில் கூட போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம முக்கால் சதவீதம் தொண்ணூறு சதவீதம் வருப்பட்ட மீனை வச்சு நம்ம இப்போ பேக் பண்ணிக்கலாம் அது மேலே கொஞ்சம் மசாலா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது மேலேயும் மசாலா உங்கள் இஷ்டம் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த மீன் வாசனையெல்லாம் சேர்த்து நம்ம பொறித்து எடுக்கும்போது அந்த பேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் கூட கூட சேர்த்துக்கலாம் அது மேலே ஒரு பீஸு தக்காளி ஒரு பீஸ் எலுமிச்சை ஒரு பச்சை மிளகா நாலு கருவேப்பில்லை ரெண்டு மல்லி இலை இது எல்லாத்தையும் அதில் வச்சு நம்ம இப்போ பேக் பண்ணிக்கலாம் பேக் பண்ணுறதுக்கு அந்த வாழை இலையிலே நார் இருக்கும் அதை குட்டியாக கட் பண்ணி அதில் மடித்து நம்ம கட்டிக்கலாம் நம்ம வாட்டினத்தினால மடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்னு பாருங்கள் இது கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது நம்ம பேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அமுக்காமல் லைட்டாக கட்டுங்க இப்போ நான் பேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் அவ்வளோதான் ரெண்டு வாழையில் போட்டலாம் மீன் போட்டலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை நாம் பொறித்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் சட்டி அடுப்பில் தோசைக்கல்லை வச்சு எண்ணெய் விட்டு நம்ம பொறித்து எடுத்துக்கலாம் பார்த்து வைங்க கையில் இல பொறிஞ்சு எண்ணெய் கையில் அடிக்கும் இது பொறியறதுக்கு குறைச்சலாம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் மூடி வச்சுருங்க இல்லைனா எண்ணெய் கையில் அடிக்கும் இந்த இலை ஓரளவுக்கு கருகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் வெந்துடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட நான் சொன்ன பத்து நிமிஷம் ஆகலை கரெக்டாக ஏழு நிமிஷம் தான் ஆணிச்சு இப்போ ஒரு பக்கம் பொறியறதுக்கு பார்த்து ஜாக்கிரதையாக திருப்புங்க கண்டிப்பாக அந்த எண்ணெயும் அந்த இலையும் சேர்ந்து போய் படப்படன்னு கையில் வெடித்து அடிக்கும் பாருங்கள் நான் ஏழு நிமிஷத்துலேயே அது புரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இப்போ திருப்பி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சா போகும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டாவது பக்கம் வந்து ஒரு இலை தான் இருக்கும் அதனால் சீக்கிரமாக முறிவிடும் மூடுறதே அந்த கையில் அடிச்சிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம முடி அஞ்சு நிமிஷம் கூட போதும் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆச்சு உண்மையிலேயே நல்லா புரிஞ்சிருச்சு எண்ணெயும் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ரெண்டையும் நாம் எடுத்துக்கலாம் எடுக்கும்போது திருப்பும்போதும் ஜாக்கிரதையாக மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக கையில் எண்ணெய் அடிக்கும் இறக்கும்போதே வாசனை உண்மையிலே வாசனை வருது இதை பொறிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த கேரளா டிஷ் மாதிரியே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட உண்மையிலே செம்ம வாசனையாக இருக்குது இதை ஆறின பிறகு பிரிங்க கண்டிப்பாக சூடாக இருக்கையில் பிரிச்சிடாதீங்க இப்போ ஆறிடுச்சு நான் அப்போ உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் அந்த வாழையில் அந்த எண்ணெயில் புரிஞ்சதுனால என்னமோ உண்மையிலே இந்த வாழையில் சேர்ந்து வாசனை வருது கூடவே அந்த மேலே வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த எலுமிச்சம் மூலம் வாசனையும் உண்மையிலே அது ஒரு பீஸாக இருந்தாலும் அந்த வாசனையும் வருது சூப்பராக இருக்குது இதை ஷூட் பண்ணுறவங்க கேமரா உமன் அதை அப்படியே சூம் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்காங்க இதை இப்போ நம்ம பிரித்து பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதையும் கேட்டாங்க எங்கள் கேமராமேன் ஏன் அதே ஸ்பூனால் தான் எடுக்கணுமா அப்படின்ட்டு நிஜமாக சொல்கிறேன் நான் ஒரு நாலு மீனை மட்டும் பொழிச்சு செஞ்சுட்டு பாக்கி மீனை பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் நல்லா நூறு சதவீதம் அதை எங்கள் பசங்க கூட கேட்டாங்க எல்லாத்தையுமே மீன் பொழிச்சு அது செஞ்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையில் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருந்தது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற புது புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ